male zemlje ne mogu stvarati tržišta znanja koja će imati dovoljnu kritičnu masu da mogu stvarati nove vrijednosti i da bi opstali, da bi se razvijale, ključna je otvorenost malih zemalja i povezanost. To je preduvjet. Onaj koji to shvati ranije imat će veće šanse od onoga koji to ne shvati. Tranzicija u kojoj se nalazi cijela regija, pa dijelomično i Hrvatska, je dosta zahtjevna jer se uvijek isprepleću neki bitni elementi koji su vezani za funkcioniranje tržišta i slobodu poduzetništva sa socijalnim i drugim elementima. I to u politici je vrlo često lakše tretirati i donositi odluke o socijalnim cijenama nego proizvesti dobru socijalnu politiku. Po meni, gospodarenje energijom treba tretirati po svim elementima i tržišnog i politika, a socijalni aspekti ipak trebaju biti uključeni u socijalnu politiku i realizira se prema onima kojima stvarno socijalna pomoć i potreba je to. Ja sam od prije nekoliko godine i definira da je pravo na energiju kao pravo na čist zrak ili na zdravstvenu zaštitu ili nešto drugo jedno od ljudskih prava. I naša je bila ideja da se stvori jedan socijalni fond u kojem bi država, lokalna zajednica i subjekti iz energetike zajednički participirali i i osmislili pomoć onima koji ne mogu plaćati svoje račune, minimalne račune koje je potrebno tamo u kategoriji koja se može deklarirati kao minimalna socijalna energija za domaćinstvo. Mi smo državni samo po vlasnici, mi nismo financirani iz proračuna, nego isključivo preko projekata i otprilike danas jedno 70% naše aktivnosti i istraživanja su izvan Hrvatske, samo 30% u Hrvatskoj. Bilo bi što bolje da ima što više međusobnih projekata i tako dalje, jednostavno radi sloboda kretanja pod novca, ljudi i tako dalje je doprinosi samo kvaliteti, ne svako zatvaranje po meni je uvijek loše i sa lošim posljedicama. Svaka getoizacija, jer se dovi kogo se zatvara i divi svom vlastitom mišljenju i svojim vlastitim stvarima i ne vidi što se događa u okruženju, ne pridonosi sebi. To je kao ono, stanete u gledalo i kažete kako sam danas lijep i kako sam ja danas sposoban i tako da. Energetika u jednoj tranziciji kompletna i ako se prihvate poruke oko očuvanja klime, onda energetika će doživjeti velike promjene i energetika u nekoj 2050. godini bi trebala biti bitno različita i po uređajima, i po energentima, i po tehnologijama, i po odnosu ljudi. Ja za ono što govorim u Hrvatskoj, a to isto se odnosi na sve regije, mislim da promjena politika je nužna. Ja se zalažem za jedinstvenu klimatsko-energetsku politiku, jer se oni isprepleću. U Hrvatskoj je i napravljen jedan institucionalni korak dobar, a to je da je Ministarstvo zaštite okoliša, klime i energetike jedno ministarstvo, jer se više ne može planirati energetika u smislu 
dobrih i loših momaka. Jedni će štititi civilizaciju, svijet, okoliš, a drugi će biti zločisti i oni će graditi neke energetske objekte i tako dalje. Ta priča više ne prolazi. Očuvanja klime, smanjenje misija, ja vrlo veliki, gotovo povijesni izazov, bez iskustva u cijelom svijetu pa i zemalja u regiji, jer imate jednu opadajuću krivulju u kojoj ono što je dobro danas već sutra nije dobro, jer sutra mora biti nove tehnologije znatno sa manjim misijama i znatno efikasnije. Što prije zemlje prihvate da će morati mijenjati svoju paradigmu u energetici i gospodarenju, prije će moći razvijati koristi od toga. Jer vi možete i svoju znanost i svoje gospodarstvo usmjeravati u tom pravcu i imati koristi, a možete biti na periferiji toga, braneći se od toga, nakraj ćete sve platiti, nakraj ćete sve morati napraviti, ali od toga nećete imati nikakve koristi. Da je pitanje stvaranje, najveći potencijal bi trebalo stvoriti jednu drugu razvojnu i suradnu klimu u regiji, ostaviti podjele i neke stvari iza sebe, i raditi za dobrobit građana i svi zemalja u regiji. Uvijek je pitanje, jeste vi u stanju čitati znakove budućeg vremena i prilagođavati se tome. To je ključno u meni, je li se društvo brani od promjena koji su neminovne ide ili zauzima jednu aktivnu poziciju i pokušava biti sudionik u stvaranju tih promjena. To je izbor. Po meni ovo nema alternative, ali svjedoci smo i živimo u vremenu i vidimo vrlo često da se prema promjenama ljudi postavio obrambeno. I kao kao da im neko nešto nameće i oni se sad brane jer žele, ne znam što zaštititi. Na stav je bio moramo izaći vani, moramo od sebe testirati i trenirati na taj način i danas je to nezaobilazna sastan politika naša preko 70% stvari radimo izvan Hrvatske. U nekim stvarima definitivno mislimo da smo najbolji u Europskoj uniji, ne u regije. U ovom trenutku radimo i pomažemo svim zemljama bivši Sovjetskog savjeza osim Rusije na podizanju njihove kvalitete energetske statistike. Cijelu regiju smo tako radili sa svim zemljama Surađujemo sa vladama, ministarstvima, njihovim statistikama i tako dalje. Vidimo rašte probleme s kojima se susreću. Vrlo često su to i slični problemi. Vrlo često su specifični problemi. Neki tu blokade mogu stvarati i ljudski odnosi. Ne znam, statistika ne razgovara sa ministarstvom i nemate ne možete nikako stvariti tu komunikaciju, a i jedni i drugi moraju biti posvećeni tom poslu da bi posao bio dobar. Kako doći do zajedničke energetske strategije vezano za cijelu regiju? To je vrlo važno razumijevanje koristi koje se mogu imati od toga. To nije stvar da će neko nekome utjecati. Niko u Srbiji neće moći donositi odluke osim parlamenta i vlade Srbije ili u Hrvatskoj i tako dalje. Prema tome, ne ulazi se u taj problem, ali da bi vi mogli, bilo je pokušaja, ali na loš način.